ഹായ് ഐ ആം ഷമീർ ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ത്രൂ റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പത്ര വായനയിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വാക്കുകൾ പുതിയ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്നത്തെ വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് ഇതാണ് ജുവനയൽ ഹെൽത്ത് ഫോർ കില്ലിംഗ് സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് ആഫ്റ്റർ സോഡോമി ബീഡ് ഇതാണ് തലക്കെട്ട് ജുവനയൽ ജുവനയൽ എന്നാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായം ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഓക്കെ ജുവനയൽ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള പയ്യൻ ഹെൽഡ് ഹെൽഡ് എന്നാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഫോർ കില്ലിംഗ് കൊന്നതിന് സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് ആറു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കൊന്നതിന് പിടിക്കപ്പെട്ടു ആഫ്റ്റർ സോഡോമി ബിഡ് സോഡോമി എന്നാൽ ലൈംഗിക പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ഭോഗം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ഭോഗം അത് ബിഡ് എന്നാൽ ശ്രമം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഹോൾഡ് എന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപമാണ് ഹെൽഡ് ഹോൾഡ് എന്നാൽ പിടികൂടുക ഹെൽഡ് പിടികൂടി സോഡോമി പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ഭോഗം സോഡമൈസ് എന്നാൽ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ഒരു നൗണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സോഡോമി എന്നാണ് ഒരു വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സോഡമൈസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഖുർആാനിലും അതുപോലെ ബൈബിളിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോഡമൈസ് ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ബൈബിളിലും ഖുർആാനിലും കാണാൻ സാധിക്കും എ ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് ഒരു പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടി വാസ് ഡിറ്റെയിൻഡ് ഡിറ്റെയിൻ എന്നതിന് തടഞ്ഞു നിർത്തുക വൈകിക്കുക നിർത്തി വയ്ക്കുക ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പിടിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വാസ് ഡിറ്റെയിൻഡ് പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഒരു പതിനാല് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി പിടിക്കപ്പെട്ടു ഇൻ പ്രയഗ്രാജ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഈ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം ഓൺ സൺഡേ ഞായറാഴ്ച ഫോർ അലേജഡ്ലി അലേജഡ്ലി എന്നാൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് കില്ലിംഗ് എ സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് ഒരു ആറു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവനെ പിടിച്ചത് പിടിക്കപ്പെട്ടത് ഓൾ ആഫ്റ്റർ എ ഫെയിൽഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഒരു ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു അതിന് ശേഷമാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഫെയിൽ എന്നാൽ പരാജയപ്പെടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം അറ്റംപ്റ്റ് എന്നാൽ ശ്രമം എന്ത് ശ്രമമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് സെക്ഷ്വലി അബ്യൂസ് ഹിം ലൈംഗിക ദുർവിനിയോഗം ലൈംഗിക ചൂഷണം ഓക്കെ അതിന് ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു ഹിം എന്നാൽ അവനെ അവനെ അങ്ങനെ എന്താണ് സെക്സ് ലൈംഗികമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു അതിനെ തുടർന്നാണ് അതിന് ശേഷം ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു അതിന് ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തി പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ ആ ആറു വയസ്സുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തി പോലീസ് പോലീസ് പറഞ്ഞു ദ വിക്ടിംസ് ബോഡി വിക്ടിം എന്നാൽ ഇര മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി ഈ ആറു വയസ്സുകാരൻ ദ വിക്ടിംസ് ബോഡി ഇരയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ ബേറിംഗ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്താണ് പരിക്കുകൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ബേറിംഗ് ഇഞ്ചുറീസ് ഫ്രം എ ബ്ലണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ബ്ലണ്ട് എന്നാൽ മൂർച്ചയില്ലാത്ത എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വായ്ത്തലയില്ലാത്ത മൂർച്ചയില്ലാത്ത മുനയില്ലാത്ത ഇതൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാൽ വസ്തു അപ്പോൾ ബ്ലണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് മൂർച്ചയില്ലാത്ത വസ്തു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ആക്രമിച്ചത് ഓൺ ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ഫേസ് എന്താണ് തലയിലും മുഖത്തും മുഖത്തുമാണ് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് പരിക്ക് ഏറ്റിട്ടുള്ളത് വാസ് റിക്കവേഡ് റിക്കവർ എന്ന കണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം വീണ്ടെടുക്കുക കണ്ടെടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം മൂർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് തലയിലും മുഖത്തും പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ ആ ഇരയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു ഫ്രം എൻ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാൽ നിർമ്മാണം അണ്ടർ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ബോഡി കണ്ടെടുത്തത് ടു ഡേയ്സ് ബാക്ക് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വി സോൾവ്ഡ് സോൾ എന്നാൽ ഇവിടെ തെളിയിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വി സോൾവ്ഡ് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു ദ കേസ് ഈ കേസ് തെളിയിച്ചു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ലോക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഈ കേസ് തെളിയിച്ചു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് എന്നാൽ സഹായത്തോടെ ലോക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാൽ 
ലോക്കൽ എന്നാൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിശക്തി ബുദ്ധി വൈഭവം ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥം വിവരം എന്നുള്ള അർത്ഥം അറിവ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണ് നാട്ടുകാരുടെ ആ നാട്ടിലുള്ള ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ വിവരം അവ അവരുടെ വിവരത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എന്താണ് ഈ പോലീസ് ഈ കേസ് തെളിയിച്ചു വി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കേസ് എന്താണ് നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ ആളുകളുടെ അടുക്കൽ നിന്നും കിട്ടിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിയിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന് ആ സഹായം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു എന്നുള്ളത് പോലീസ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ദ ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഈ ആൺകുട്ടി ഹാസ് കൺഫസ് കൺഫസ് എന്നാൽ സമ്മതിക്കുക ഏറ്റുപറയുക കുറ്റം ഏൽക്കുക കുറ്റം സമ്മതിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അർത്ഥങ്ങൾ കൺഫസ്ഡ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്താണ് ടു ഹാവിങ് കമ്മിറ്റഡ് ദ ക്രൈം ആ പതിനാലുകാരൻ കുറ്റം ചെയ്തതായിട്ട് സമ്മതിച്ചു ഹി വോസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക വിജയിക്കുക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഹാജറാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹി വോസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവനെ ഹാജറാക്കി ഓൺ സൺഡേ ഞായറാഴ്ച ഹാജറാക്കി ബിഫോർ ദ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹാജറാക്കി അതായത് ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾ ശിക്ഷ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്താൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന കോടതിയാണ് ആ വകുപ്പാണ് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പിൽ ഹാജറാക്കി ഞായറാഴ്ച വിച്ച് സെൻഡ് ഹിം ടു കറക്ഷൻ ഹോം വിച്ച് വിച്ച് എന്നാൽ അത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ആ എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് ജുവൈനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് അത് സെൻഡ് ഹിം അയച്ചു സെൻഡ് എന്നാൽ അയച്ചു ഹിം അവനെ അയച്ചു ടു കറക്ഷൻ ഹോം കറക്ഷൻ ഹോമിലേക്ക് അയച്ചു കറക്ഷൻ ഹോം എന്നാൽ അലഞ്ഞു തിരിയു അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവരെയും ചെറു കുറ്റവാളികളെയും പൂട്ടിയിട്ട് ജോലിക്ക് കയറ്റിയ സ്ഥാപനം അതാണ് ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല ഇതാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പാർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ സെഡ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ദ വിക്റ്റിം ഇര ഈ ആറു വയസ്സുകാരൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് വൺ ക്ലാ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഈ മരണപ്പെട്ട ആറു വയസ്സുകാരൻ യൂസ് ടു പ്ലേ യൂസ് ടു പ്ലേ എന്നാൽ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ ആറു വയസ്സുകാരൻ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്നാൽ പുറത്തായിട്ട് വിത്ത് ദ ഡിറ്റെയിൻഡ് ടീനേജർ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് യൂസ് ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ യൂസ് ടു പ്ലേ ഞാൻ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഐ യൂസ് ടു വാച്ച് ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് മുമ്പ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വിത്ത് ദ ഡിറ്റെയിൻഡ് ടീനേജർ ടീനേജർ എന്നാൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സിനും പത്തൊമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആൾ അതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ്റെ പ്രതിയായിട്ടുള്ള പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ്റെ കൂടെ ഡിറ്റെയിൻ എന്നാൽ പിടികൂടപ്പെട്ട ഡിറ്റെയിൻ ടീനേജർ പിടികൂടപ്പെട്ട എന്താണ് ആ കൗമാര പ്രായക്കാരൻ്റെ കൂടെ ആ ആറു വയസ്സുകാരൻ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഔട്ട്സൈഡ് ഹിസ് ഹൗസ് അവൻ്റെ വീടിന് പുറത്തായിട്ട് ദ പോലീസ് സെഡ് പോലീസ് പറഞ്ഞു ആഡിങ് അദ്ദേഹം ചേർത്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദ ടു ഈ രണ്ടു പേരും ദ ടു ആർ ഫ്രം ദ സെയിം കമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ടു പേരും ഒരേ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളവരാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സമൂഹം എന്നതിനിവിടെ ഒരേ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കാം ഒരേ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത് ഒരേ ജാതിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ മതത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു പേരും ദ സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ്സ് ഫാദർ ഹാഡ് ലോഡ്ജ് എൻ എഫ് ഐ ആർ ഓൺ ചാർജ് ഓഫ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് അറ്റ് ദ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഈ ആറു വയസ്സുകാരൻ്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ അടുത്തുള്ള നാട്ടിലുള്ള ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു എന്താണ് കുറ
കിഡ്നാപ്പ് എന്നാൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ചാർജ് ഓഫ് കിഡ്നാപ്പിങ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള കുറ്റാരോപണം ആഫ്റ്റർ ഹി വെൻറ്റ് മിസ്സിങ് അവനെ കാണാനില്ലാതെ ആയതിന് ശേഷം അതിനു ശേഷമാണ് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത് വൈൽ പ്ലേയിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹിസ് ഹൗസ് ഓൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് കാണാനില്ലാതെയായത് വൈൽ പ്ലേയിങ് അതിനിടയ്ക്ക് വൈൽ എന്നാൽ അതിനിടയ്ക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വൈൽ പ്ലേയിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹിസ് ഹൗസ് അവൻ്റെ വീടിന് പുറത്തായിട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനിടയ്ക്കാണ് കാണാനില്ലാതെയായത് അത് പറഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി ദ പോലീസ് പിക്ക് ഡപ്പ് ദ ബോയ് പിക്കപ്പ് എന്നാൽ ഇവിടെ എടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ പോലീസ് പിക്ക് ഡപ്പ് ദ ബോയ് പോലീസ് ആ എന്താണ് പതിനാല് വയസ്സുകാരനെ എടുത്തു എന്തിന് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഹി കൺഫേസ്ഡ് അങ്ങനെ അവൻ ചോദ്യം ചെയ് അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തു അവൻ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു ടു ഹാവിങ് ടൈക്കൺ ദ ബോഡി ടു ദ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിങ് ടു സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ഹിം ഇത് അവന് സമ്മതിച്ചു ഹി കൺഫേസ്ഡ് അവൻ കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞു അവൻ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ടു ഹാവിങ് ടൈക്കൺ ദ ബോയ് ആ ആൺകുട്ടിയെ ആ ആറു വയസ്സുകാരനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് അവൻ സമ്മതിച്ചു ടു ദ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിങ് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് ടു സെക്ഷലി അബ്യൂസിങ് ലൈംഗിക ലൈംഗികമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ലൈംഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് അവൻ സമ്മതിച്ചു ബട്ട് പക്ഷെ വെൻ ദ ബോയ് റേസ്ഡ് എൻ അലാം അലാം എന്നതിനർത്ഥം ആർത്തനാദം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അവൻ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഭയത്താൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഹി ഹിറ്റ് ഹിം അവൻ ആ പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ ഹിറ്റ് ഹിറ്റ് എന്നാൽ ഇടിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഹിം അവനെ ആ ആറു വയസ്സുകാരനെ വിത്ത് എ ബ്രിക്ക് ബ്രിക്ക് എന്നാൽ കല്ല് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വിത്ത് എ ബ്രിക്ക് ഒരു കല്ല് കൊണ്ട് ഇടിച്ചു ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് അവൻ്റെ തലയിൽ ആൻഡ് ഫേസ് തലയിലും മുഖത്തും ഇടിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇടിച്ചത് ഫിയറി ഭയപ്പെട്ടതിനാൽ ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഭയപ്പെട്ടത് ഹി വുഡ് ടെൽ എവരി വൺ എബൌട്ട് ദിസ് ഹി വുഡ് ടെൽ അവൻ ആ ആറു വയസ്സുകാരൻ പറഞ്ഞേക്കും വുഡ് ടെൽ എന്നാൽ പറഞ്ഞേക്കും എവരി വൺ എല്ലാവരോടും എബൌട്ട് ദിസ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ സംഭവത്തെ പറ്റിയിട്ട് ആ ആറു വയസ്സുകാരൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞേക്കും എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ കല്ലുകൊണ്ട് മുഖത്തും തലയിലും ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ദ സെഡ് അവർ പറഞ്ഞു ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജുവനയൽ ചെറുപ്പമായ സോഡോമി പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ഭോഗം സോഡമൈസ് പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ബിഡ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഡിറ്റെയിൻ തടവിൽ വയ്ക്കുക അറ്റംപ്റ്റ് ശ്രമം ശ്രമിക്കുക സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ലൈംഗികമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുക വിക്റ്റിം ഇര ബ്ലണ്ട് മൂർച്ചയില്ലാത്ത ഒബ്ജക്ട് വസ്തു സോളു തെളിയിക്കുക ലോക്കൽ പ്രാദേശികമായ തദ്ദേശ നിവാസി ഇൻ്റലിജൻസ് അറിവ് വിവരം കൺഫസ് കുറ്റം സമ്മതിക്കുക പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാജറാക്കുക കറക്ഷൻ ഹോം ദുർഗണ പരിഹാര പാഠശാല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അന്വേഷണം ടീനേജ് കൗമാരക്കാരൻ അലാം അമ്പരപ്പ് ഞെട്ടൽ ആബൽ സൂചന ഭയാക്രോശം ഭയപ്പെടുത്തുക ആർത്തനാദം ഇതൊക്കെയാണ് അലാം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ബ്രിക്ക് കട്ട ഇഷ്ടിക കല്ല് 